Hello everybody, I'm Paul, Marina's husband, and in today's clip I'm going to show you how I create the music that the program MuseCore plays for you. Привет всем! Я Паул, муж Марины, и в сегодняшнем ролике я покажу вам, как я создаю музыку, которую играет для вас программа MuseCore. I will use a fragment of a piece written by Anton Rubinstein called Melody in F to demonstrate what needs to be done to make the playback sound more or less human. Я буду использовать отрывок из пьесы Антона Рубинштейна под названием Мелодия фа мажор, чтобы продемонстрировать, что нужно сделать, чтобы воспроизведение более или менее звучало, как будто исполняет человек, а не робот. This is the piece we're going to talk about. Вот пьеса, о которой мы сейчас будем говорить. I entered the notes by hand right from the sheet music I found online. Let's listen what it sounds like when you just enter the notes as written in the score into the program. Я вводил ноты вручную прямо из партитуры, которую нашел в интернете. Давайте послушаем, как это звучит, когда вы просто вводите в программу ноты, как написано в партитуре. As you can hear, this is just automated note playing, not music. Как вы заметили, это автоматическое воспроизведение нот, а не музыка. In order to improve the situation, we have to understand that there are three layers in this piece that make it sound like music. Чтобы улучшить ситуацию, мы должны понимать, что в этом произведении есть три слоя которые заставляют его звучать как музыка. First, there is the melody in the middle, marked in red, played by the thumbs of both hands. Первое. Посредине находится мелодия, отмечена красным, которую играют большими пальцами обеих рук. Then, there is the bass line, marked in blue, that needs to help project the main melody. Затем есть Басовая линия, отмечена синим, которая должна помочь спроецировать основную мелодию. And then there's the harmony of the piece that also contains an echo of the main melody. Третье. А еще есть гармония пьесы, которая также содержит отзвук основной мелодии. If your goal is just playback, and you are not writing sheet music for somebody else to play from, then the best and also the easiest way to highlight these layers separately is to create different instruments, in this case pianos, for each layer and set the level of loudness for each of them separately. Если ваша цель просто воспроизведение, и вы не пишете ноты, чтобы кто-то их играл, то лучший, лучший и самый простой способ – выделить эти слои по отдельности, создать разные инструменты, в данном случае фортепиано, для каждого слоя и установить уровень громкости для каждого из них в отдельности. Here I have added the main melody on a second piano. Let's see if we hear any difference. Здесь Я добавил основную мелодию на втором фортепиано. Посмотрим, услышим ли мы разницу.
As you can hear, the difference is noticeable, but there is no balance in higher and lower sounds. Let's create the bass line on a separate piano. Как вы слышите, разница заметна, но нет баланса между высокими и низкими звуками. Создадим басовую линию на отдельном пианино. Okay, I have added the bass line. Let's see how that changes the sound. Окей, okay, я добавил басовую линию. Посмотрим, как это изменит звучание. Okay, now that we have the main structure ready, it's time to add some pedal to the piece. But first, we have to take care of the chords. Хорошо. Теперь, когда у нас готова основная структура, пора добавить к пьесе педаль. Но сначала нам нужно позаботиться об аккордах. We don't want the sound to become muddy. Usually, when you use pedal, it's a good idea to hold the melody notes physically, but release the surrounding notes as soon as you have played them. This highlights the melody better and makes the whole sound picture more transparent. Мы не хотим, чтобы звук стал мутным. Обычно при использовании педали рекомендуется удерживать ноты мелодии физически но отпускать окружающие ноты, как только вы их сыграете. Это лучше выделит мелодию и сделает всю звуковую картину более прозрачной. Without pedal, it sounds like this. Без педали это звучит так. Now, let's add some pedal. А теперь давайте добавим педаль. Nice, but it's still a program playing. Humans don't play that kind of music strictly in the beat. They use phrasing and also do something with time. Here a little slower, there a little faster. Красиво, но это все же играет программа. Люди не играют такую музыку строго в такт. Они используют фразы, а также что-то делают со временем. Здесь немного медленнее, там немного быстрее. Here you can see an example of how this piece could be played. The numbers are the beats per minute. The higher the number, the faster the music goes and reverse. Let's listen to how the element of tempo affects the sound of the music. Здесь вы видите пример того, как можно сыграть эту пьесу. Цифры – это удары в минуту. Чем выше число, тем быстрее идет музыка и наоборот. Послушаем, как элемент темпа влияет на звучание музыки.
much better already. There are still some things that could be improved, but I think you got the message. The program can do a lot, but the end result depends greatly on human input. Уже намного лучше. Есть еще кое-что, что можно улучшить. Но я думаю, вы уловили суть. Программа может многое сделать, но конечный результат во многом зависит от человеческого фактора. That's it for today. We hope you liked this review. If there is interest, I could make some tutorials on how to work with this program from scratch. Good luck. Bye. На сегодня все. Надеемся, вам понравился этот обзор. Если есть интерес, я могу сделать несколько уроков по работе с этой программой с нуля. Удачи! До свидания!